ഒരുപാട് പേര് താമസിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു റൂം ആ റൂമിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ചെറിയൊരു കൊല എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പര ഒരു ഭാഗം അവിടെയാണ് ഹാദുമുകൾ വഴികി വരുന്ന യാത്രക്കാരായ ആളുകളും സ്നേഹ സ്നേഹജനങ്ങളും ഒക്കെ കിടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് എത്ര വൈകി വരുന്ന ആളുകൾക്കും ചെറിയ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് എല്ലാവരും അനുഭവിച്ച കഥയാണ് ഞാനത് പറയാ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് നടക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ അതിന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഓരോ സമയങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി വിളിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ വീട്ടിൽ ദിക്കറുകളും ദുഹകളും ഇസ്തുഖാറുകളും നിരന്തരമായി നടക്കേണ്ട വീടാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്കറിയാം വലീഫ നടക്കുന്ന വീടിന്റെ ആ മക്കാമലി നിൽക്കുന്ന വീടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം മുഗൾ ഭാഗം റൂം ൊടുക്കാന് സൗകര്യം ഒരു ബാത്റൂം അവിടെ ബാക്കിയുള്ളതും മുഴുവനും ഹാളായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വലീഫക്ക് വേണ്ടി ദിക്കറിന് വേണ്ടി മജിലുസാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അതിക്കറുകളെയും ദിക്കറിന്റെ മജിലുസുകളെയും സ്നേഹിക്കുകയും ആഴ്ചകളിലും മാസങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളിലും എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ മറ്റു ദിക്കറുകളുമൊക്കെ പ്രത്യേകമായ അസ്മാലുസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിക്കറുകളൊക്കെ പ്രത്യേകമായി ക്രോഡീകരിച്ചതും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായി നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരുകയും പകർന്നു തരികയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദവറുകൾ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നോട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ചില ആളുകളുമായി ഈ വിഷയം പങ്കുവെക്കുമ്പോ അവർ പറഞ്ഞു എന്നോടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങളിലായി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വീടും പരിസരവും മഹാനായ ഷെയ്ഹുന കാന്തപരമുസ്താദിന് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വീടും പരിസരവും താൽക്കാലിക വെറുതെ പറഞ്ഞതില്ല തന അനന്ത അനന്തരാവകാശികളായ ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെയും ഒറ്റവരെയും എല്ലാരും വിളിച്ചു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാനത് ഷെയ്ഹുന എ പി ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് പറഞ്ഞൊന്നു മാത്രമല്ല മഞ്ചേരി ടൗണിൽ നബിദിന സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാമ്യഹിക്കമിയിലെ കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി അടങ്ങുന്ന സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഷെയ്ഹുന പയ്യനാട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ എ പി ഉസ്താദിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് സൽക്കരിക്കുകയാണ് എവിടെയും സമയം ദീർഘമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് പയ്യനാട് തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ സ്വകാര്യമായ ആ റൂമിൽ മുതിരിസുമാരും ദറസ് നടത്തുന്ന ഉസ്താദുമാരും വന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തങ്ങളുപ്പാവ പ്രത്യേകമായ ഒരു കിതാബ് എടുത്തിട്ട് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രത്യേകം സൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം ഇരുത്തി ഉസ്താദുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിച്ച് ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉസ്താദുമായി ഷെയ്ഹുന പയ്യനടുത്തങ്ങൾ ആ മജിലിസ് പിരിയുന്നത് ഒരു വിരിപ്പ് പോലും ചുളിയാൻ ഇരിക്കുന്ന വിരിപ്പ് നാം നീങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ സ്വന്തമായോ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോടോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഏത് സമയത്തും അത്ര തേച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏത് സമയത്തും സുഗന്ധം പുരട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന വളരെ വൃത്തിയുള്ള ആ മജിലിസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ദുർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ആ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്തിലൂടെ നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ പൊടി പിടിച്ച് ഒരു ഭാഗം നിലമ്പൊത്താറായി നിൽക്കുന്ന ആ ദുരവസ്ഥ ഇതിന്റെ സിറെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തങ്ങൾ പാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടെ സംഘടനാ വ്യത്യാസമില്ല അവിടെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ല നമുക്കറിയാം ഈ പരിസരത്തുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളായ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും മഹാനായ വഫത്തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ വഫാത്തിന്റെ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്ങും ഒറ്റക്കെട്ടായി സംസാരിച്ചു വിളക്കണഞ്ഞു പോയി വിളക്കണഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരില്ല പ്രായം ചെന്നവരില്ല മതത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വിളക്കണഞ്ഞു പോയി 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ സെയ്ദ് അവരുടെ വിളക്ക് അണഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല മനസ്സിൽ നേരത്തെ രാവിലെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഒമ്പതാമത്തെ ഉറൂസാണെങ്കിലും ഇന്നലകളിൽ സെയ്ദ് അവരുടെ വീട് ചാരത്തിരുന്ന് അവിടെ സംസാരിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒമ്പത് വർഷം കടന്നു പോയത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല ആ മഹാനായ സെയ്ദ് അവരുടെ വീടും പരിസരവും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് വല്ലാത്ത മനസ്സിന് സങ്കടമുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ജാതിയും മതവും സംഘടനയും രാഷ്ട്രീയവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ആളുകളും അത് സംഘടി അത് സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് തുറന്നു നൽകണം ആർക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് തുറന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ സയ്യിദ് അവറുകൾ ഷെയ്ഖുന നിലനിർത്തിയിരുന്ന ദിഖറുകളും സദസ്സുകളും അവിടെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടെ ഖുർആാൻ പാരായണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്ത് ഏത് സമയത്തും ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പത്ത് കുട്ടികൾക്കുള്ള റിഹിഫുൽ ഖുർആാൻ ഈ വീട്ടിൽ തുടങ്ങണം പക്ഷേ പരിസരത്തൊക്കെ താമസക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ചെയ്യില്ല അവസ അസൗകര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏത് സമയത്തും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും ആ ദിക്രയുടെ ശബ്ദങ്ങളും എനിക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് വഫാത്താകുന്ന തൊട്ടു മുമ്പേ നിരന്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നോട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളോടുമായി ഈ വിഷയം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഈ വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് അവർ നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാം അവിടത്തെ വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഭാഗം ഷെഡ് കെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇറക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വാർപ്പിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് വീടാണ് ഒരു ഭാഗം സീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇറക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല അതിന് രഹസ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ഖബർ വരേണ്ടത് അവിടെയാണ് പക്ഷേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സയ്യിദ് അവർ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മഹാനവർ സയ്യിദ് അവറുകള് അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെ കൂട്ടുകാരെ സ്നേഹജനങ്ങളെ ഹാദിമുകളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ വഫാത്തായാൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ ഖബറ് ഞാൻ കിടക്കുന്ന ഈ കട്ടിനടയിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ തലയിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകള് ആ മഖാമ ഖബർ അന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സ്വകാര്യതയും രഹസ്യവും അതിന്റെ മഹത്വവും നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇന്നാണ് നമുക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകള് ജീവിതകാലത്ത് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ ഏത് സമയത്തും ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യുകയും ആ മക്കാം ഒന്ന് ഫത്തുഹാകാനുള്ള എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലെ പ്രാർത്ഥനകളും ദുഹകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ അറബ് മാസവും മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് അവിടുത്തെ വലീഫ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാവ സയ്യിദ് ജാഫർ സ്വാദിക്ക് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന അസ്മാലോസന സദസ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്കത് പുനർജനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അതുണ്ട്